हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न वे चैनल पर जिसमें हम एयर फोर्स एक्स वाई ग्रुप वायुसेना भर्ती परीक्षा दो के लिए फिजिक्स फॉर एक्स ग्रुप के सिलेबस को यहाँ पर कवर कर रहे थे ये सेकेंड चैप्टर है काइनामेटिक्स ये लेक्चर थ्री है फिजिक्स का अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले दो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप लोग उसे जाकर जरूर देखिएगा जिसमें हमने डायमेंशन वाले चैप्टर को कवर कराया है और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं हैप्पी न्यू ईयर 2019 आपका ये साल मंगल में हो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर सेकेंड चैप्टर काइनामेटिक्स जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है एक तो हम मोशन एंड स्ट्रेट लाइन में कवर करेंगे और एक होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में इसके ऊपर आज अपन प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे इस, इसमें कुछ फॉर्मूले होंगे उनको अपन यहाँ पर आज कवर करेंगे स्टार्ट करते हैं आपके सामने सबसे पहला पॉइंट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को सिर्फ इसीलिए बताया जा रहा है जिससे की जो डेफिनेशन वाले प्रॉब्लम आते हैं उनमें आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो एक छोटी सी डेफिनेशन आप लोगों को बताएंगे डिस्टेंस क्या होता है जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर की गई हो किसी बॉडी द्वारा या कोई पाथ कवर किया गया हो उसे अपन डिस्टेंस बोलते हैं जिसकी यूनिट मीटर होती है बस इतना ही बताएंगे और डिस्प्लेसमेंट होता है डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन यानी कि जो फर्स्ट पॉइंट होता है और लास्ट पॉइंट होता है उनके बीच का डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाता है या द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजिशन एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ अ बॉडी इन मोशन इज नॉन एज अ डिस्प्लेसमेंट ये आप लोगों को ध्यान में रखना है इसके ऊपर हम आप लोगों को प्रॉब्लम दिखा देते हैं जिससे कि आप लोग इस चैप्टर को पूरा देखेंगे कि हम इसका कैसा रिवीजन करने वाले हैं तो आपके सामने पहला प्रॉब्लम है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से कि इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाई या पार्टिकल इज जीरो यदि किसी पार्टिकल द्वारा डिस्टेंस जीरो कवर की गई है तो व्हाट कैन बी इट्स डिस्प्लेसमेंट तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ऑप्शन है आपके सामने इट मे और मे नॉट बी जीरो ऑप्शन बी है इट कैन नॉट बी जीरो ऑप्शन सी है इट मस्ट बी जीरो और ऑप्शन डी है इट इज नेगेटिव यानी कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो और जीरो नहीं भी हो सकता है ऑप्शन बी है वह जीरो नहीं हो सकता है ऑप्शन सी है इट मस्ट बी जीरो तो अगर डिस्टेंस जीरो होगी तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही होगा तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर होगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन इसके ऊपर भी आप लोगों को प्रॉब्लम कराया जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है जैसे कि अगर जैसे कि आप लोगों ने डिफ्रेंसिएशन किया होगा उसी टाइप से करते हैं आप लोगों को एस की इक्वेशन दे दी जाएगी टाइम के रेस्पेक्ट में और आप लोगों को सिर्फ डिफ्रेंसिएशन करना होगा जिससे कि आप लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल सकते हैं नेक्स्ट आप लोगों का बेलोसिटी बेलोसिटी क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट नॉट अ डिस्टेंस इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और ये एक बेक्टर क्वांटिटी होती है यानी कि इसकी डायरेक्शन भी होती है एक चीज और एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यदि इक्वल डिस्टेंस कवर की जाए डिफरेंट वेलोसिटी से ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा वी ए बी क्वेश्चन टू टू बी वन बी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू इसके ऊपर भी अपन एक प्रॉब्लम को यहाँ पर कवर करेंगे नेक्स्ट है आपके सामने एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या होता है इट इज द इट इज डिफाइन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम जैसा की आप सभी जानते हैं वेलोसिटी की रेट का चेंज होना टाइम के रेस्पेक्ट में वो एक्सेलरेशन कहलाता है और तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए जो कि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगी सिर्फ ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए एप्लीकेबल होंगी फर्स्ट आपके सामने v इक्वल टू यू प्लस एटी जिसमें v फाइनल वेलोसिटी होती है u इनिशियल और a एक्सेलरेशन और t टाइम इसी टाइप से ये तीनों इक्वेशन है आप लोग इन्हें देख लीजिएगा s यहाँ पर डिस्टेंस होता है जिसे हम कब जरूरत पड़ने पर एच में भी कन्वर्ट कर लेते हैं यानी कि हाइट निकालने में भी इसे कन्वर्ट कर लेते हैं आगे बढ़ते हैं आपके सामने है मोशन अंडर ग्रेविटी मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है अगर किसी बॉडी को अपन ऊपर फेंकें या नीचे फेंकें अंडर ग्रेविटेशन इफेक्ट उससे हम मोशन अंडर ग्रेविटी बोलते हैं सबसे पहला पॉइंट आप लोगों का आता है मैक्सिमम हाइट रीच बाई द बॉडी यानी किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका जाए तो वो कितनी हाइट रीच करेगी इससे भी आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो फॉर्मूला होता है एच इक्व टू यू स्क्वायर अपॉन टू जी जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है यू होता है आप लोगों का इनिशियल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से उस ऑब्जेक्ट को फेंका जाए जैसे किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाए तो वो उसकी कितनी हाइट होगी ये निकालने के लिए ये फॉर्मूले का यूज किया जाता है टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है टाइम ऑफ एसेंट वो होता है जब किसी बॉडी को ऊपर की ओर फेंका जाता है और वो मैक्सिमम हाइट एच तक पहुंचती है तो उसको
निकालते हैं नेक्स्ट आपके सामने टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है टाइम ऑफ डिसेंट वह होता है जब हम किसी बॉडी को ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं बिना किसी इनिशियल वेलोसिटी के फ्री फॉल कंडीशन की बात हो रही है उस बॉडी को नीचे आने में जो टाइम लगता है उसे हम टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं जिससे जिसका फॉर्मूला होता है टी डी इक्वल टू वी अपॉन जी नेक्स्ट है आपके सामने टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि किसी बॉडी को हवा में रहने में जितना टाइम लगा उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है टी इक्व टू टू यू अपॉन जी जो कि जो कि सम होता है टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट का जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि आपने कोई बॉडी को ऊपर फेंका और फिर वो नीचे आएगी तो ये दोनों टाइम एड होंगे यानी कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इसलिए आप लोगों के लिए ये फॉर्मूला आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का टी इक्व टू टू यू अपॉन जी अब हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स इसके अगले वीडियो में अपन इस चैप्टर से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे इस लेक्चर में कुछ ही प्रॉब्लम्स को यहाँ पर कवर करेंगे तो फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने फर्स्ट तो हमने स्टार्टिंग में कर लिया सेकेंड आपके सामने द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड टू द एवरेज वेलोसिटी इज यानी कि जो न्यूमेरिकल रेशियो होगा एवरेज स्पीड जैसा कि अभी आपको बताया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन था और एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन ऑलवेज इक्व टू वन ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर जब होगा जब ये स्ट्रेट लाइन मोशन होगा अगर ये कोई और मोशन होता है जैसे कि सर्कुलर मोशन होगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इक्वल टू और मोर देन वन मोर देन वन कैसे आएगा अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कम हो जाता है तो वेलोसिटी कम होगी और वेलोसिटी कम होगी तो ये रेशियो ऑटोमेटिकली वन से ग्रेटर आएगा तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है ए जब हो सकता है जब आप लोगों को कंडीशन दे रखी हो कि जो मोशन हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है अगर आप लोगों को कोई कंडीशन नहीं दे रखी है तो ऑप्शन डी आप लोगों को राइट करके आना है आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा नेक्स्ट है आपके सामने थर्ड क्वेश्चन जिससे आप लोगों को पिछला क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन है अ बॉडी मूव अलॉन्ग अ सर्कुलर ट्रैक यानी कोई एक सर्कुलर ट्रैक है जिसकी रेडियस आर है इट स्टार्ट फ्रॉम वन एंड यानी कोई बॉडी है जो कि एक एंड से मूव करती है पूरे डायमीटर का कोई एक एंड है उससे बॉडी मूव करती है ए और बी आप लोगों का डायमीटर है ए बी एंड मूव अलोंग द सर्कुलर ट्रैक यानी कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक के अलोंग मूव कर रही है कंप्लीट वन एंड हाफ रिवोल्यूशन यानी कि पूरा एक चक्कर प्लस हाफ रिवोल्यूशन और आधा चक्कर द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बॉडी यानी जो रेशियो होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बॉडी टू इट्स डिस्प्लेसमेंट वो आप लोगों को पूछा गया है तो डिस्टेंस कितनी कवर की इस बॉडी ने एक तो पूरा चक्कर यानी कि इसकी सर्कम के बराबर यानी परिधि के बराबर टू पाई आर प्लस हाफ ऑफ सर्कम यानी कि पाई आर क्योंकि ये वन एंड हाफ रिवोल्यूशन लगा रहा है तो ये कितना हो जाएगा थ्री पाई आर और आप लोगों को ऑप्शन में सिर्फ एक ही थ्री पाई दिख रहा है तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लेकिन इसे अपन पूरा कैलकुलेट जरूर करेंगे कुछ लोगों ने अगर डिस्प्लेसमेंट को ये सोचा है कि फर्स्ट राउंड में तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया चलो ठीक है अगर सेकंड राउंड में आप लोग इस टाइप से सोच रहे हैं कि ए से बी यानी कि पाई आर इसका डिस्प्लेसमेंट होगा तो आप लोग बिल्कुल गलत है क्योंकि डेफिनेशन दे, आप लोगों को इसीलिए बताई थी क्योंकि डेफिनेशन होती है डिस्प्लेसमेंट की द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट तो ए और बी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी ये डायमीटर ना कि ये ये आप लोगों की शॉर्टेज डिस्टेंस ना होकर ये आप लोगों की शॉर्टेज शॉर्टेज डिस्टेंस होगी जो कि डिस्प्लेसमेंट को दर्शाएगी तो आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया टू आर हो गया जो जो कि डायमीटर की लेंथ के बराबर होगा थ्री पाई आर अपॉन टू आर तो यहाँ से कैलकुलेट कीजिए थ्री पाई अपॉन टू इस इससे आप लोगों का आंसर आ जाएगा आप लोग ऑप्शन को भी एलिमिनेट कीजिए जिससे कि आप लोगों का टाइम भी सेव हो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन जो की एक और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्वेश्चन है अपार्टिकल मूव्स अलोंग द साइड ऑफ अ स्क्वायर ऑफ लेंथ एल एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ है एल स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड रीचेज द अपोजिट कॉर्नर सी यानी अगर कोई बॉडी ए से चल रही है और सी पर पहुंच रही है वह ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी यानी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन तक होकर चल रही है ए टू बी एंड बी टू सी यदि इफ द टाइम टेकन एस टी यानी कि ए से सी तक पहुंचने में टाइम टी लग रहा है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल तो आप लोग स्क्रीन पॉज कीजिए और सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा अगर आप लोगों ने ऑप्शन सी के बारे में सोचा है तो आप लोग बिल्कुल गलत हैं क्योंकि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर नहीं होगा अगर आपसे यहाँ पर वेलोसिटी की जगह एवरेज स्पीड पूछी जाती तो ये राइट आंसर होता लेकिन यहाँ पर पूछी गई आप लोगों से वेलोसिटी तो वेलोसिटी के लिए आप लोगों को टोटल
जो कि हो जाएगी अंडर रूट टू एल और अपॉन टी तो ये आप लोगों का आंसर होगा ऑप्शन बी ना कि ऑप्शन सी आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसके अगले पार्ट में हम इस चैप्टर के ऊपर और प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे और अगर आप लोग कोई हमें सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए अगर आप लोगों को कोई पर्टिकुलर चैप्टर वीक है तो हम उसे पहले कवर जरूर कराएंगे नेक्स्ट नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर फाइव द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द टू पार्टिकल्स ए एंड बी जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आर स्टेट लाइन इंक्लाइन एट एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द टाइम एक्सिस यानी कि आप लोगों को एक ग्राफ दे रखा है डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ यानी कि ये डिस्टेंस हो गई एक्स और टाइम हो गया आप लोगों का टी इस तरह से आप लोगों को ग्राफ दे रखा है दो पार्टिकल हैं ए एंड बी जो कि इंक्लाइंड है 30 डिग्री यानी ए 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है जो कि आप लोगों का ए पार्टिकल है और बी पार्टिकल आप लोगों का फोर्टी डिग्री पर इंक्लाइंड है तो ये आप लोगों का बी पार्टिकल हो गया विथ टाइम एक्सेस वट इज द रेशियो ऑफ द बेलोसिटीज बी ए टू बी बी तो आप लोगों को ये बताना है इसको अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी निकालने के लिए अगर आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ दे रखा है तो जो स्लोप होता है यानी कि जो आपको एंगल दे रखा होता है स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है एम इक्वल टू टेन टीटा होता है आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन में जैसे कि पढ़ रखा है जो स्लोप होता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का वही आप लोगों की वेलोसिटी होती है तो यानी कि बी ए क्या होगा बी ए इक्व टू टेन थर्टी होगा और बी बी इक्व टू क्या होगा टेन फोर्टी फाइव और टेन थर्टी की वैल्यू होती है वन बाई रूट थ्री यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर होगा आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे कि आप लोगों को आने वाली हर एक नई वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप उन्हें सबसे पहले देख सके मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड और प्रॉब्लम को यहाँ पर कवर करेंगे और आप सभी को एक बार फिर से नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं हैप्पी न्यू ईयर टू थाउजेंड थैंक यू Yeah